定的房间是几号？请问您贵姓？我姓蒋，叫蒋子。李彤，我回来了，没有人可以把我们分开了。来吧，那您一定要尝尝我们家的红豆奶茶。你认识我？我姓北，叫北正华，我和你妈妈是好朋友啊。啊，您是雨桐的爸爸？对。那您一定是来找安琪阿姨的喽。那您一定要尝尝。安琪阿姨她亲手做的蛋糕，还有她亲手做的奶茶。早就知道了，小弟给我看了那张全家福，我也知道以前我有过一个丈夫，就是雨桐的爸爸。安琪，你真的不认识我了吗？其实那天医院醒来，你和雨桐我都有些记忆，只是，只是我这记忆总是影影绰绰的。太清晰，不要紧啊，慢慢会好的。现在这都是正常的现象，我们今天能够面对面坐在这儿，我已经很满足了。小棉是个非常孝顺的孩子，也是个非常懂事的孩子。他把雨桐的事儿当成自己的事儿。我现在最大的愿望，就是看到他和雨桐能够尽早的结婚。过上幸福的生活，可是我现在没有能力照顾他们，就麻烦你以后多关心关心他们好吗？你放心啊，我一定，我想对待自己的亲生女儿一样对待她。这么多年都过去了，我哪还记得他是谁呀？我现在最大的愿望，就是看到他和雨桐能够尽早的结婚，过上幸福的生活。教授，好久不见，教授。你好，你好，小月，你怎么在这儿？老师，我来恭喜您喜获国际大奖，您没必要那么惊讶吧？你来，雨桐她不知道吧？我会让她知道的。子怡啊，你们俩的关系在七年前早就结束了，你总不会忘记当年你们彼此为这个错误所付出的代价有多大吧？老师，我跟雨桐在一起，这不是错误，错的只是人们的世俗观念和某些人对我的恶意诽谤。我爱上一个男人，事情就这么简单。他应该不分年龄、外貌、背景、身份，难道就是因为我爱上了一个比我小的男人，或者说，我爱上的这个男人是老师您的儿子，我的爱情就变成错误了吗？我一直以为啊，你早就想明白了，都是我错了，我想的太简单了。不过我还是要提醒你，雨桐，她已经有了自己的女朋友了。那个女孩叫易小棉，她是一个非常难得的好。雨桐，正是因为在他的帮助下才找到了安琪，才让我们家能够有团聚的希望。安琪阿姨，她还活着。是啊，所以雨桐现在很幸福。我希望你
不要去打破他这来之不易的幸福，好吗？部分的记忆，对于过去几乎一无所知。不过这样也好，这会让很多人感到轻松。他一定也不想知道，他最亲的人，并不希望他真正的恢复。小棉做钢琴表演了。什么颁奖典礼？什么钢琴表演啊？啊，小棉没跟你说呀？没有啊。颁奖典礼已经确定在大剧院举行了。小棉这两天早早的就把自己关进房间里。我还以为他是因为好久没登台，紧张过度呢。他怎么没跟你说呀？我也觉着奇怪，这甄选都已经开始了。他连名儿都没报，就算是内定，这过程总要走一走的嘛我有事，有事啊、您说吧。安晴阿姨和振华叔叔见面了，对不起啊，我到现在才跟你说。那我爸跟我妈他们有说什么吗？安晴阿姨，她接受振华叔叔的存在，但她说了，她想维持一切现状，而振华叔叔，他说他尊重阿姨的选择。哎呀，你放心了。这些都是暂时的，虽然重逢不像是电视剧里的那种大悲大喜，不过我可以感觉出来，你爸妈以前一定非常恩爱，我相信阿姨有一天一定会好起来的。<笑>我觉得你跟振华叔叔都好像那种外冷内热的保温瓶啊。其实说真的，我爸这个人呢，特别严肃。从小我都没跟他说过几句话，就算他关心妈妈，也不会跟我说什么。所以这次你做了他们的调和剂，太好了。这些都是我应该做的。啊，对了，你有什么要跟我说的吗？这些是谁帮我填的？当然是我了。我知道你很想参与这一次的颁奖典礼，而且你的心从来就没有离开过舞台。但是你缺的，就只是一点点勇气而已。你最需要的是要重返舞台。从哪里跌倒，是不是应该从哪里站起来？我真的可以吗？当然可以啊！哎，你看着我，只要你对自己有信心，什么事情都可以。这个易小棉真的来申请了吗？那个之前他一直没来申请，我以为他不会来了。其实五年了。能够爬起来，也挺不容易的，是吧？不容易吗？有什么不容易的？这次颁奖礼，北振华是主角，背后有叶利明和杭轩在那撑腰。哎呦，这小姑娘脑子精得很呐、啊，这如意算盘打的
，他知道手里拿的这些牌稳赢。嗯，姑妈，我个人认为，其实这个印小棉应该没有那么有心计，要不然咱们就放过他吧。反正他又不是姑父的女儿。没错，她不是叶绿明的女儿。可是现在我看着，绿明恨不得当他的亲生父亲。你看，佳荣赞助这次颁奖礼，是他执意要求的。为什么呀？不就是给易小棉铺路吗？还有，你说就是亲生父亲，也不过如此吧？他考虑过我吗？考虑过一个妻子的尊严吗？他从来就没有考虑到我的感受。我,我知道，现在。他根本就不把我当回事儿，他们就这么欺负我，他们就这么逼我，对吧？我绝不后退一步，我只要退一步，那我就无路可退。梅珍，你知道的，叶云明这些年是怎么待我的？我现在这一切都是他造成，他逼的，你知道吗？不知道。小女子，她要安安静静的在那儿，我是可以不动她的。而你看她现在，跟她那个不要脸的母亲是一样的，喜欢出风头。姑妈，你消消气儿，我答应你，我保证不会让这个易小棉通过甄选啊。你可不要小瞧了她，不然一个区区的老宅子，我怎么到现在都到不了手呢？他不就是想往上爬吗？好啊，很好，我就让他比五年前摔得更惨，我要让他摔得一辈子都爬不起来。下一位，易小棉。哎，小棉，你怎么还没来魏真呀，啊，哎，孟指导，小明能够主动提交申请，已经下了很大的决心。我就说嘛，他原本就是咱们剧院的台柱子易小棉，你自己觉得呢？我自己觉得还可以，还可以吗？呃，我还有进步的空间。既然你有了这样的自我认定，就不要再耽误我的时间。大家安静一下啊！是这样，大家都知道，小棉是孟指导最得力的学生。呃，严格要求这是对的，将来以后你们当了老师，也会这样对待自己的学生。但是我觉得，易小棉谈的就不错。张总，你虽然是这个剧院的总经理，但你并不是专业人士，请不要给易小棉。
，手指硬的跟个木头一样。这样的水平也来参加比赛，你以为这里是社区的训练班吗？什么？你一句话就把你打发了？你也太仗他人之心灭自己威风了吧？你就应该说自己谈的是天籁之音。但我一见到孟之德，就好紧张。你那个恩师，她可是莫安娜的亲侄女，你还真敢拿块豆腐往刀尖上撞啊？她要是能让你登台，除非贝克汉姆立马甩了大妹，娶我做老婆。如果我没有遇到雨桐。如果不是他一直在身边鼓励我，我早就放弃了。可是现在，我就是特别想要跟自己较真儿，把不可能变成可能。那是因为你已经找到了人生中的灯塔——北雨桐先生。你原本是干柴，他就是烈火，他点燃了你对生活中全部的信心和希望。哎，你们这对干柴烈火。还是蛮励志的嘛，不错，不错。你干什么去啊？练琴。你不是被刷了吗？不管怎么样，没到最后一刻，我都不会放弃。哎，七七，七七，等一下，有件事想要求你。一直都瞧不上我的功力吗？哎呀，我是想知道，怎么样才能帮到小棉？帮忙可以有，但是你必须得叫我一声大师。大师。哎呀，我这耳朵怎么了？有点听不太清楚，大师，好了吧？好，我最欣赏的就是你这种可以为了心爱的女孩放弃一切原则的男人。看你这么有诚意，我就告诉你，关键在于你可以给小棉感情上的动力，却给不了她专业上的意见，因为她离开舞台已经太久太久了，而且周围的人一直都在给她灌输什么她如何如何不行的负面脑电波。人嘛。首先要有自信，才能迈出成功的第一步。这是本大师给你的意见。喂，喂 ，Hello， Hey man， 哎，雨桐怎么了？我想请你帮我女朋友找份工作啊，就这事儿啊？行行行，没问题，包在我身上。那好吧，谢谢你了。七七，这所音乐培训学校实行的就是老师和学生相互激励的机制。老师得到小红花，就代表他在学校受欢迎的程度，这就跟小时候老师发给我们小红花是一样的道理。看来你还挺受欢迎的。我好久没有这种感觉了，就像得了奖章一样。怎么样，现在有信心了吧？我好久没有这种受肯定的感觉了。虽然只是一些小红花，但是对我来说意义很不一样。嗯。哎，对了，你是怎么知道我在学校的？哎，还不是那个北雨桐，我就不应该答应他过来陪你。看把你美的，都快飘到天上去了。存心气我这个大龄剩女是不是？好啦，你要吃什么我请客。不要，除非你把北雨桐借给我。免谈。哎，瞧你那没出息！
梁少棠，我没记错吧？白雨桐，找我什么事？我有件事情，想要找你帮忙。说。我知道嘉荣是这次颁奖典礼的赞助商，所以。易小棉。你从来就没有为了什么人求过谁，你一直傲气。你意思我明白了，我不会让人欺负小明。谢谢你，杭轩。只要你对小明好，我就放心了。大，好，没错，就这样。先回去。好，谢谢老师。嗯。你怎么来了？你不是应该待在资料室吗？孟指导，请你再给我一次机会。我已经跟你说的很清楚了，最适合你、最应该待的地方就是你的资料室。你以为我还会给你机会，再毁掉一次我的大剧院吗？我有信心，我绝对会谈的比这里所有人都要好。我不想辜负那些支持我、对我有期望的人。我想站在舞台上。有信心是好的。这里的每一个人都很有信心，都是大剧院栽培的好苗子。我想让你知道一点：全速奔跑的人，都未必能成功。更何况，像你这样跌倒了，还没有爬起来的。不知道，不要浪费我的时间了。请你出去。来来来，叶总监，进。没呀，你们师徒俩啊，还那么勤奋啊？啊啊！我来介绍一下，这是嘉荣，策划部老总。不用介绍了。虽然今天我和我助理是代表嘉荣，可是我们只是想参观一下剧院，顺便看一下排练，没什么特别的。好啊。哎呀，叶总监呀，为了这次典礼，我们可是尽心尽力啊。孟指导。让咱们的候选人开始演奏吧。好，我去准备一下。不用了，我就想听他独奏。郝轩，郝轩，等一下。你知道自己刚才在做什么吗？就算你以赞助商的身份让易小年重新成为候选人，他也还是会被淘汰的，因为谁代表嘉荣？你应该比我更清楚，表姐，我没有暗箱操作，是小棉有这样的实力，我只是想让事情变得公平而已。公平？为了一个背叛你的女孩而伤害你的母亲，这对她来讲公平吗？我可以当我妈的牺牲品，可我不想我喜欢的女生也这样做。杭轩，我再说一次，就算你怎么力保易小棉，也是在做无用功。原因，我刚才跟你说过。唐轩，你这样帮我，你妈妈……你不用担心，我只是给你争取到你应有的机会。后面还有选拔赛，好好加油。嗯，谢谢你。其实呢，是雨桐来拜托我的，他这么关心你，我这个做兄弟的怎么可以不帮呢？小棉，其实你身边还有很多好朋友，都看好你，支持你，有雨桐，我。还有，姐，谢谢你能来，你不用谢我，这是我的工作。你能不排斥我，我们还能这样面对面的说话，我已经很开心了。易小棉，既然你已经是我们赞助商指定的候选人，我希望你不要给我们赞助商丢脸。你好好加油吧，我会的。今天表现得非常不错，加十分。是不是只要我对易小棉好那么一点点，你就会给我加分？只可惜你的易小棉没有听到你在这里对她掏心掏肺的表白。我承认喜欢小棉。
可我已经退到好朋友的位置了。我倒是希望你以后能专心工作。你向我保证过的，要做到公私分明。叶航轩为了易小明夸我两句，我就这么开心。不过易小明，钢琴毕竟是我们俩从小的梦想，这次就看你的实力吧。Hello， 小迪，赞助商都说话了，独奏肯定是他的了。不就是有后台吗？得意什么呀？切，连男友都请来了，真是了不起啊！有背景就是不一样。哎呀，走了走了走了走了。你最需要的是要重返舞台，从哪里跌倒，是不是应该从哪里站起来了？请问你是？你好，我是北振华教授的特别助理。哦，听说你是这次颁奖典礼的指定钢琴独奏，所以我特意过来看看，果然不错。嗯，谢谢。行了，维珍，我知道了，什么都甭说了。这次为了钢琴独奏，你好像成为了众矢之的。那是因为我在第一次选拔赛落选，后来是我朋友帮我争取到这个机会。我知道大家心里都很不平衡，可是，可是啊，你不想放弃，对吗？你做的对，遗憾，如果不能及时弥补。到了未来某个时候想起来，可能就成为了一辈子的遗憾。我身边一直有一个人，他永远都会对我说：“你可以的。”他说：“我是属于舞台的，我一定可以重新回到舞台上。”我只是想证明我自己。我不想让他失望。只要有他在，我就觉得自己无所不能。男朋友。嗯。你们的感情真让人羡慕，不像我。你跟你男朋友怎么了吗？其实我这次回来。是想跟我男朋友复合的，可是他已经有了新的女朋友。那你打算怎么办啊？我知道他还爱我，他没有把我忘记，所以我会拼尽全力把他追回来。他不爱那个女孩，两个人勉强在一起会让双方都受到伤害，你说是吗 ？Sorry， 我一见到你就跟你说了这么多。意思啊，我刚刚回国，在这里又没有朋友，一见到你啊，就觉得特别投缘。我叫易小棉。
我就要骗你，我们可以做个好朋友。是不是就是上次当众表白那妞？哎，看着你们俩情比金坚，我觉着我现在越来越相信爱情了。哎，而且我觉着他正在一步一步的向我走过来。没想到你还是加入这一行了。你只想利用小明来替代蒋子瑜。我太了解蒋子瑜在你心目中的地位了，只要他一出现，你就不会放开他。我就知道，你是一个看准了就不会放弃的人。哟，就相识啊？哎，白雨桐，这就是你不对了。认识这么漂亮一个美女姐姐。也不是说早介绍我们认识一下。哎，美女你好，我叫金山。你好。美女，你跟白雨桐什么关系？平时她见着女人，就跟见着男人一样。今天你没来，那你看她魂不守舍那样。哎哎，跟个木桩子似的。我现在还有魅力吗？我以为七年过去，我已经老了呢。你这要是老，我愿意陪你一起天荒地老。白雨桐，你疯了！我还没被人打过两次。怎么样？有意见吗？好，今天你女朋友在这，我不跟你一般计较。吃醋成这样，我可承受不起。我没心情陪你开玩笑，我只是不想让我们七年后的重逢变得太沉重。说吧，你为什么会？我想你啊，我想你，每天都想，想的受不了，所以我回来了。听说你参加国际救援队，一直做义工。因为我不能让自己停下来，我只要一停下来，脑子就会不停的转。想到你，我连心跳都没办法控制。我必须让自己忙碌，让自己疲惫。我从来都没有想过我会这么想。对了，听说。你找到师母了。听到这个消息，我真心的为你感到高兴。那是我更幸福的事。老天给了我一个机会，必定当初是因为师母的车祸我才离开你。现在他回来了，我们之间是不是可以？我想不可以。我已经有女朋友了
，而且找到我妈妈，也是因为她。你这么说，你跟他在一起的原因，是因为感恩，是因为我喜欢他。但是我们之间是爱。还在俱乐部呢，那你早点回来，我给你做好吃的。好啊，那就这样，回家再说，拜拜。雨桐，七年，七年的时间会给我们造成一些隔阂，但是你相信我，只要我在你身边，一定会发现。从没分开过，我们已经分开了，而且过去就让它过去吧。但是你刚刚还为了我说了谎，你为什么不能大大方方的告诉他，你现在和你的前女友在一起，正在吃一顿仅仅是为了叙旧的晚餐？我讨厌撒谎，更讨厌我被迫要撒谎。那你就不要再骗自己了。让我们重新开始。我再跟你说一遍，我已经有女朋友了，你就死了信吗？你为什么回来？我想你啊，所以我回来了。我们已经分开了，而且过去就让它过去吧。准备了三个小时犒劳大餐，他竟然不赏脸，可能是俱乐部出了什么事情吧。这个也只有北野桐自己才知道。哎，易小棉同学，你就一点女人的第六感都没有吗？啊，就是那个，当男人出现问题的时候，女人天生的雷达系统。第六感，我的第六感还蛮幸福的。哎呀，雨桐就是这样子。他每次都是默默的付出，不让我知道，但是啊，最后我都被他弄得好感动。<笑>那你先吃吧，我等他一起。那为什么我的第六感出现红色警报了呢？